ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഖാവേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ശബരിമലയിൽ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നിലപാടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലപാട് അത് ധാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ നവോത്ഥാന നായകരായ പലരും ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വോട്ട് തേടി നടക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഈ കേരളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എം ഒരു കൃത്യമായ നിലപാട് പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് മണ്ഡലകാലം ഇതാ വരാൻ പോകുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു യുദ്ധ സമാനമായ സന്നാഹങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാൻ ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്നും തന്നെ ഇടപെടാൻ ജനൻ ടി വി തയ്യാറല്ല ഇനി ശബരിമലയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഒരു നേർ ചിത്രം കൂടി വിഷയങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും ശബരിമല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കോന്നി മണ്ഡലം കോന്നി മണ്ഡലം അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ളൊരു മണ്ഡലമായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ കുത്തക മണ്ഡലമാണ് ആ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വോട്ടുകളാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്വന്തമാക്കിയത് അധികമായി നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലഭിച്ച ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ അധികം ലഭിച്ചു ഏറ്റവും രസകരമായ കൗതുകരമായ കണക്ക് യു ഡി എഫിന് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടും എൽ ഡി എഫിന് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് വോട്ടും കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിയ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിൽ വലിയ കലാപമായിരുന്നു റോയ് പീറ്റർക്ക് വേണ്ടി അടൂർ പ്രകാശ് അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തെത്തി അവസാനം കെ പി സി സിയുടെ ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ മോഹൻ രാജ് എന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നത് വിവാദം അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല അവിടെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എതിരെ മോഹൻ രാജ് നിലയുറപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം ശക്തമായി ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജനീഷ് കുമാറിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പരസ്യം പാർട്ടി പത്രത്തിനും പാർട്ടി ചാനലിനും കൊടുത്ത കണക്കുകൾ പ്രകാരം സ്ത്രീയെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിയാണ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് ശ്രീ ആർ വി രാജേഷ് ഏറ്റവും ആദ്യം കോന്നി യു ഡി എഫിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മണ്ഡലമാണ് യു ഡി എഫിന് വലിയ ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ കുത്തക മണ്ഡലമാണ് ആദ്യം തന്നെ കല്ലുകടിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും ആരോപണത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ല കോന്നിയിൽ അടിപതറുമോ ഒരിക്കലും അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചില കാര്യങ്ങളോട് ഉന്നയിച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മറുപടി എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രധാനമായ കാര്യം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം എന്തു ചെയ്തു ഈ കേരളത്തിലെ ബ്രൂവറി അഴിമതി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പിക്ക് തയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം എൽ എ നിയമസഭയിലുണ്ടല്ലോ ശ്രീ ഓ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പ്രതി ഒരു ഒരു എം എൽ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയോ ഈ ഗവൺമെൻറ്റെതിരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ നിയമസഭയിൽ പോകുന്നത് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണ്ടേ അല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ബ്രൂവറി അഴിമതി പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ആര് അത് യു ഡി എഫ് ആണ് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജലീലിൻ്റെ മാർക്ക് കുംഭകോണം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് യു ഡി എഫ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലെ കിഫ്ബിയിലെ അഴിമതി അടക്കമുള്ള നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തെറ്റുകൾ അത് നിയമസഭയിലും പുറത്തും കൊണ്ടുവന്നത് യു ഡി എഫ് ആണ് അതിൽ ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നിയമസഭയിൽ പോലും ഒരക്ഷരം ഉണ്ടാതിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇതിനെ പറയാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശമുണ്ടോ അപ്പം ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഒന്നും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ കേസ് ലാവൽ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വക്കീലാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു ഒത്തുകളി ഞങ്ങൾ മണക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അത് കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും ആ ഒത്തുകളി നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ ഒരു ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്
ഈ വിശ്വാസികൾ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായി വിധി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ വിധി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചാടി പുറപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി വിധി നടപ്പാക്കിയേ തീരൂ എന്നുള്ള നിലപാടെടുത്തു സി പി എം ആ നിലപാടെടുത്തു പക്ഷേ വിശ്വാസികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നു നാ നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടത്തി ഈ വിശ്വാസികൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഒടുവിൽ ഇതൊരു സുവർണ അവസരമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്ത് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളെടുത്ത നിലപാട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രേരണാകുമാരിയുടെ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായി അവിടെ വിറ്റാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്തത് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആ അഫിഡവിറ്റ് മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കുകയും സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് വിധി ഉണ്ടായപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കളി ഞങ്ങൾ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് ശബരിമലയായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചർച്ച് ബില്ല് വന്നല്ലോ ചർച്ച് ബില്ല് കൊണ്ടുവരാം അവിടെ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം പാരീഷ് കൗൺസിലിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പിനാണ് അവർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാൻ അധികാരമില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഷബാനു കേസ് വന്നു ഷബാനു കേസ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ശരിയത് നിയമം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അന്നത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയമായാലും ഏത് മതത്തിൻ്റെ വിഷയമായാലും അവിടെ ആ മതവിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിലപാടും ഞങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായി വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ നിലപാട് സി പി എം മാറ്റിയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് സി പി എം മാറ്റി ഇവിടെ പത്തൊൻപത് സീറ്റിലും തോറ്റപ്പോഴാണ് സി പി എമ്മിന് ബോധോദയം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സി പി എം ആ നിലപാട് മാറ്റിയപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പൂർണ്ണമായും നിലപാട് മാറ്റാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിലപാടിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം പട്ടികയിലാണല്ലോ ലിസ്റ്റുകൾ പെടുന്നത് ആ ലിസ്റ്റിൽ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൺകർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിശ്വാസം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൺകർ ലിസ്റ്റാണ് കൺകർ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ വ്രണപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അവിടെ ശബരിമലയിൽ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകളോട് മാപ്പ് പറയാൻ ഇറങ്ങിയ സി പി എം നിയമസഭയിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസികളുടെ മൊത്ത കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഇവിടെയുള്ള ബി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കും ഞാൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്ന പാർലമെന്റ് നിയമം കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ ബില്ല് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ബില്ലിനെ എതിർത്തു തോൽപ്പിച്ചു അത് അവിടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ശബരിമലയിലെ ആചാരവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി കള്ളക്കളി നടത്തുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യമായി പറയുകയും പക്ഷേ പാർലമെന്റിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരാനോ ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ തീരുമാന വിഷയമല്ലേ ഉള്ളൂ അടുത്ത മണ്ഡലകാലം വരാൻ പോവുകയല്ലോ ഈ മണ്ഡലകാലത്തിന് മുമ്പ് ഈ വിഷയം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഇനിയിപ്പോ പുനഃപരിശോധന ഹർജി വരട്ടെ എന്നാണ് അന്തിമ വിധി വന്ന കേസാണ് അതിൽ പുനഃപരിശോധന ഹർജി പ്രസക്തമേ അല്ല ആ അന്തിമ വിധി മറികടക്കാൻ വേണ്ടി നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരാൻ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാകാതെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും ഇവിടെ കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികളെ ശബരിമല വിശ്വാസികളെ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളെ ഒക്കെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഒറ്റ നിമിഷം ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്തായാലും മറുപടി എന്തായാലും ശിവശങ്കറിന് പറയാനുണ്ട് ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞോളൂ രാജേഷേ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും അടക്കുന്ന വിശുഹിന്ദു പരിഷത്തും അടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമൃതാനന്ദമയ്യയും അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ചിദാനന്ദപുരി അടക്കം ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അവരോടൊപ്പം നിന്നുക
ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം അവർക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി എന്ന് അറിയാം രണ്ട് ഇനിയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ മണ്ഡലകാലം ആ മണ്ഡലകാലത്തിൽ ഇനിയും വരുമല്ലോ ബിന്ദുവും സിന്ധുവും കുന്തു എല്ലാ ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പൊ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ സമയത്ത് ശബരിമലയിൽ തടയാനായിട്ട് അന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ചുണക്കുട്ടന്മാരായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജേഷേ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിലെ കതറിട്ട ഒടയാത്ത ആ തലമുടിയും ജെല്ല് തേച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെയും ഞാനെങ്ങും അവിടെ കണ്ടില്ല തല്ലുകൊണ്ടില്ല ഒരു കേസും ഇല്ല ഇവിടെ സാധാരണക്കാരന്റെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ കൂടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കുക അതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ചുമതല അത് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ പ്രസ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അത് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ഈ ഇതിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് രണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ താങ്കളുടെ പാർട്ടി കേസ് കൊടുത്തു നിന്ന് അമ്പതോളം കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറേ രാജേഷ് ആ കണക്കറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അപ്പോ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവ് അഭിഷേക് സിംഗ്വിയും അതിനകത്തൊരു പെറ്റീഷർ ആണല്ലോ അദ്ദേഹം കേസ് വാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ആ കേസ് തോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് പരമമായ ഒരു വിധി ഏറ്റവും ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള വിധി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിയമമായ പരിരക്ഷ ഒരു നിയമം ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തം അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലും വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വർഷമായി ശബരിമല വിഷയം അതേതായാലും ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ലോ ഏറ്റെടുത്തതും കൊണ്ടുവന്നതും ഇനി അതും പറയുമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലപ്പോൾ ശക്തിധരന്റെ പാർട്ടിയും അവിടെ കാവിക്കൊടിയിൽ ചെങ്കലും കുടിച്ച് അവിടെ നടക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ അയോധ്യ വിഷയത്തിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി കാത്തുന്നില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ ഇതിലേറെ എത്രയേറെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നു ആ കോടതി റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുകൂലമായ വിധി വരുമെന്ന് പൂർണ്ണ ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം പരാശരനടക്കമുള്ള സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധി വരുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പക്ഷെ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയാണ് സാർ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ വഞ്ചിച്ചത് താങ്കളുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞല്ലോ കപട ഹിന്ദു എന്ന് യഥാർത്ഥ കപട ഹിന്ദു ആരാ രാജേഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടല്ലോ കൊല്ലത്തുനിന്ന് വരുന്നത് ഏത് നേരവും കറുത്ത ഒരു കുറിയും തൊട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ കാസർഗോഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മാച്ച ആ കപട കുറിയുണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം തൊട്ടിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ചില വോട്ടുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുറിയും മാച്ച് കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിയെ പറ്റിച്ച് ആ നാട്ടിൽ പോയി പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു എം ഉണ്ട് അയാളാണ് കപട ഹിന്ദു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുഴിയിലാക്കാനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് കപട ഹിന്ദുക്കളാണ് ബി ജെ പിയുടെയും സി പി എമ്മിന്റെയും എന്ന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കപട ഹിന്ദുക്കൾ കോൺഗ്രസിലാണ് ആവശ്യത്തിന് ചന്ദനവും തൊട്ട് ഏണ്ടപ്പോൾ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വാസം കാണിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് ജാതി മത സംഘടനകളുടെ പേര് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവസാനത്തെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരവും അവരുടെ വോട്ടും ശബരിമല വിഷയത്തിലും കരയ്ക്കിരുന്ന് മീൻ പിടിച്ച് ഒരു കേസുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ തല്ലുകൊള്ളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നേട്ടം മേടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ആയുധമായിട്ട് ഇത്തവണത്തെ വോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല രാജേഷെ അത് ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ പോലും വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളുടെ മുഖം ആ ശബ്ദം ഇന്നും ചാനലിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് പോകില്ല കാത്തിരിക്കണ്ടല്ലോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏത് നിമിഷം
ഭീകരവാദ ബന്ധമുള്ള പിന്നീട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ബന്ധമുള്ള പോലീസുകാരെ വേഷം കെട്ടിച്ച് ശരണം വിളിച്ച് പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ ശരണം വിളിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം വേദന അറിയിക്കുന്ന ഭക്തർക്കിടയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലീസിൻ്റെ നടപടിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരു മണ്ഡലകാലം കൂടി വരാനിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിലൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ആർക്കുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ശബരിമല വിഷയം ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ പോവുകയും ചെയ്തു സ്ത്രീ പ്രവേശനം എന്നാണ് സി പി എം ബോധപൂർവം പറഞ്ഞു നടന്നത് യുവതി പ്രവേശനമാണ് എന്നതാണ് സത്യം പക്ഷെ അത് ബോധപൂർവം സ്ത്രീ പ്രവേശനം എന്ന് അവർ അടിവരയിട്ട് ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നു ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ താങ്കൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഒരു സി പി എം അനുഭാവി അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം കാരൻ എന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ഒരു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിശദീകരണവും വിലയിരുത്തലുമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നവോത്ഥാനം നടത്തി ഞാൻ ചോദ്യം തീർന്നിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നവോത്ഥാനം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചു പൂതന എന്ന് വിളിച്ചു പരസ്യമായി ഒരു മന്ത്രിയാണ് വിളിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പൊതുയിടത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ച ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകി നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ദൈവം ചർച്ചയുടെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നിരുന്നു പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഇത് അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് അദ്ദേഹം അതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നം എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീ ഈ സമത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നവോത്ഥാന നായകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ വിഷമമാണ് എനിക്കതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന് പരിഹാരം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണോ അതോ ഇത്തരത്തിൽ ആർക്കും ഒരു മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ ഒരു 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 നേട്ടവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ തീർച്ചയായും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാം കിടക്കാം എത്ര ബാറുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര കോറികളാണ് ഇവിടെ അനധികൃതമായി സാങ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് രവീന്ദ്രൻ പട്ടയങ്ങൾ എല്ലാം അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു തെരഞ്ഞിരിക്കുന്നു കയ്യേറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പരോക്ഷമായി ഇതും ജനകീയ പ്രശ്നമല്ലേ എന്നാൽ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടടച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളുമാണ് ഓരോ പ്രശ്നവും ഓരോ നയെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു വേണ്ടു വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നടപടികളെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് ആ രീതിയിൽ പരിശോധിച്ച് ഈ രവീന്ദ്രൻ പട്ടയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നാണമാവില്ല ഇനി ആ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ട് അതൊന്നും കാണാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് ജനൻ ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപമായി ഉന്നയിക്കുന്നതാണോ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മതില് പണിഞ്ഞവരാണ് വനിതാ മതില് പണിഞ്ഞവരാണ് ഈ പാർട്ടി ഈ വനിതാ മതില് വനിതാ മതില് പണിഞ്ഞ നിങ്ങളാണ് അവിടെ ശ്രീ പി കെ ശശി എം എൽ എ അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടിക്കാരിയെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരിയെ വനിതയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പരാതി വന്നപ്പോൾ ആ പരാതിക്ക് പരാതിക്കാരിയെ പാർട്ടിക്ക് പുറത്താക്കി പരാതിക്കാർക്ക് ഒപ്പം നിന്ന് അവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവിടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ചു ഈ കുറ്റവാളിയെ വെള്ളപൂച്ചെന്നു ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് ആണിത് ഇത് ഇതിൽ പോലീസിന് കൈമാറേണ്ട കേസാണ് പാർട്ടി അന്വേഷണം നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരോ ആർക്കൊപ്പമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പെൺകുട്ടി മത്സരിച്ചു ശ്രീമതി രമ്യ ഹരിദാസ് കുമാരി രമ്യ ഹരിദാസ് ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരിയായ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഏറ്റവും മോശമായ ഭാഷയിൽ അവമാനിച്ച് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ ശ്രീ വിജയരാഘവൻ അതിനുള്ള മറുപടി ആലത്തൂരിലെ ജനങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അവിടെ യു ഡി എഫ് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതാ ശ്രീമതി ഷാനിമോൾക്കെതിരായുള്ള ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു പരാമർശം സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പമാണ് നിങ
സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അതിനൊന്നും എതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വനിതാ മതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ പിണറായി വിജയൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് എന്താണ് ആ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റമെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ അവരാരുമല്ല മുൻകാലഘട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചിരുന്ന ഇവരാരുമല്ല പുതിയൊരു നവോത്ഥാന നായകനെ കേരളത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പിണറായി വിജയനെ സി പി എം ആ നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ കീഴിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കയറ്റിയാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനം പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വനിത മതിൽ പണിഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് രക്ഷയില്ല ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനത്തിന് പൂർണ്ണമായി തകർന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു കേരളം ബീഹാർ തൊട്ട് താഴെ കേരളത്തിലെ സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് ക്രമസമാന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ കൊലപാതകം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അല്ല ഇത് ആരോട് പറയുന്നത് പെരിയയിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയല്ലേ സി പി എം അല്ലേ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അരുങ്കൊല ചെയ്ത് കൃപേഷിനെയും ശരത്ലാലിനെയും ഇവിടെ എത്ര ആളുകളെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എത്ര കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നത് എന്ത് നടപടിയാണ് എടുത്തത് സുപ്രീം കോടതി അല്ല ഞാൻ രാജേഷിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ രാജേഷേ രാജേഷിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുപോരം കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുപോരം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് മാർക്സിസ്റ്റുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ അമ്പത് വർഷം ഈ രാജ്യം ഭരിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പഠിച്ച് നാശാക്ക നാശമാക്കിയിട്ട് ഈ കേരളത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ കണക്കല്ല പറയുന്നത് എന്റെ കണക്കല്ല പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന് ദേശീയ തലത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകളാണ് ഇത് ജനടീവിന്ന് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളല്ല ഒരു നിമിഷം ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന നില ക്രമസമാധാന നിലയിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ടിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ നമ്മുടെ മൂക്കിന് തുമ്പത്ത് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം സാമൂഹ്യ നായകന്മാരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ശക്തിധരൻ സാർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തത് ഓരോ വിഷയമായി നമുക്ക് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ പിണറായി സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ രാജേഷ് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞാൻ ശക്തി ഹരി സാറിന്റെ ഒന്ന് ഒരു കണക്കിലൊക്കെ പറയാം കൊല്ലത്ത് ഒരു കോഴിയെ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഴിയെ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോർത്തിൽ എങ്ങാനുമായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പി വരുന്ന സംസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പശുവിനെ ആക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ തല്ലിക്കൊന്നതിന് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയേണ്ട ഇവിടെ കത്തെഴുത്തായി ഇവിടെ പ്രകടനമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നേനെ ഇത്തരത്തിൽ അവിടെയുള്ള അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളൊക്കെ പറയുന്ന ഹരിയാനയിലെ വിധി എന്തായിരുന്നും അവിടുത്തെ കോടതിയിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ആർ അടക്കമുള്ള കേസുകൾ എന്തായിരുന്നു താങ്കൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളെ അത് സാധാരണമായും സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നത് കാണുന്നത് കാണിക്കരുത് രണ്ട് രാജേഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടാത്തൊന്നും യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഭയങ്കര സംരക്ഷണമായിരുന്നു എന്ന് ആകെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ പേര് പറയണ്ടല്ലോ ആ ചേച്ചിയാണ് ഇവിടെ കേരളം മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെ ഇവരൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു എല്ലാ മന്ത്രിമാരും സംരക്ഷിച്ചു ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിച്ചു എറണാകുളത്തെ എം എൽ എ സംരക്ഷിച്ചു ഭയങ്കര സംരക്ഷണമായിരുന്നു കുറെ പൈസയും പോയി കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണം ഒന്നും പറയേണ്ട ബാക്കി കഥയും ഞാൻ പറയും ഈ ജനൻ ടി വിയിലെ സ്ത്രീകളും അമ്മമാരും കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഥ പറയുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് രാജേഷേ അപ്പൊ സ്ത്രീ വിഷയമൊന്നും 
ഞങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് പാർട്ടി സഖാക്കളാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വധിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ കേൾക്കണം സഖാവേ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളാണ് കണ്ണൂരായാലും വിയൂരായാലും സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായും കിടക്കുന്നത് നിരന്തരം ഏത് പാർട്ടിയായും താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിലെ തന്നെ സി പി എം ആർ എസ് എസുമായും ബി ജെ പിയുമായും കോൺഗ്രസുമായും മുസ്ലിം ലീഗുമായും സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം താങ്കളുടെ എൽ ഡി എഫിലെ സി പി ഐ കാരെ കൊന്നതിന് ജനതാദളുകാരെ കൊന്നതിന് അങ്ങനെ താങ്കളുടെ എൽ ഡി എഫിലെ കൂട്ടുകക്ഷികളെ തല്ലിക്കൊന്നതിനും വെട്ടിക്കൊന്നതിനുമുള്ള ജയിലിലെ പ്രതികളുടെ എണ്ണവും കൂടെ നോക്കൂ സി പി എം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ടാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളാണ് താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് സി പി എം കാരെ ആക്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും അതെന്താണെന്നാണ് ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറയൂ പറയൂ കൊട്ടാരക്കരയില് സി പി ഐയുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെയും അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും റോട്ടിലിട്ട് തല്ലിയതിന് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സി പി ഐയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു സിഎറ്റുവിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഈ കൊല്ലത്ത് വെച്ചിട്ട് വർഗീയത എതിർക്കാനല്ലോ അത് വർഗീയത എതിർക്കാനല്ലോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും അല്ലല്ലോ എറണാകുളത്തും തൃപ്പൂണിത്തറയിലും സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതാക്കളെ എ ടി സി നേതാക്കളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ആളെ കുത്തിയൊരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ സി പി എമ്മിന് വെകിളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ കണ്ടെന്നവരെയും എതിർക്കുന്നവരെയും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ നേതാവ് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് ബീഹാറിൽ കൊലപാതകം നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപഠിക്കണം പതിനഞ്ചടി പാഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഡെഡ് ബോഡി ഡെഡ് ബോഡിയോ മരിക്കാത്തയോ ബോഡി ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് മൂടണം ഒരു തുള്ളി രക്തം വീഴില്ല ആ കണ്ണുകളിൽ ആനന്ദമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ക്രൗരത്തിന്റെ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവായിരുന്ന അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി അന്ന് പറഞ്ഞ കഥയാ അത് അപ്പൊ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ത്രിമിരം ബാധിച്ച് കൂടെയുള്ളവനെ തന്നെ കൊല്ലുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ചരിത്രപരമായ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് സി പി എം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മതഭ്രാന്ത് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്തുമാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നവനെ എതിർക്കുന്നവനെ അത് ചൈനയിലായാലും പ്രതിപക്ഷമില്ല ഇവിടെ ആയാലും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ല എതിർക്കുന്നവനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന അതുകൊണ്ടല്ലേ സഖാവേ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവിനെ ആ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആള് തന്നെ കുത്തി കൊല്ലാൻ പോയത് ഈ താങ്കളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എ ബി പി കാരനാണോ കൊന്നത് എ ബി പി കാരനാണോ ചെയ്തത് അപ്പൊ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന സഖാവിനെ കുത്തുന്ന അത്രത്തേക്ക് തീഷ്ണമായ ഒരു ഒരു ബോധം ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധമൊന്നുമല്ല മൃഗസഭയായ ഒരു തീഷ്ണതയുള്ള വിഭാഗമായി താങ്കളുടെ പാർട്ടിമാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണോ പിന്നെയാണോ കണക്ക് പറയേണ്ടത് താങ്കൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ മരിച്ചത് മുഴുവൻ സി പി എം കാരാണെന്ന് എത്ര സി പി എം കാരാണ് ഓരോ ജയിലിലും കിടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ താങ്കളുടെ പാർട്ടികൾ കൊലപാതകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്ക് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള യെസ് ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും കേരള പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഉയരുന്ന രണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നേരത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന കെ മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ എം പിയുമായ വടകര എം പിയുമായ കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ് യു ഡി എഫ് തോൽക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ വോട്ടുകൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർന്നില്ല കോഴിക്കോട്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ
വിഷയങ്ങളിൽ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ ഈ കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഈ ഈ നിമിഷമെങ്കിലും എടുത്ത് പറയേണ്ടതല്ലേ ഒരു സംശയവുമില്ല കേരളത്തിൽ കുറെ വർഷങ്ങളായി സി പി എം നിരന്തരമായി അടവ് നയം എന്ന ഒരു ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനൊരു മിനുക്കുപണി നടത്തിക്കൊണ്ട് വോട്ട് കച്ചവടം തന്നെയാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയമായി ചെയ്യുന്നത് അത് മഞ്ചേശ്വരത്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് കോന്നിയിലായാലും നടക്കാൻ പോകുന്നു പണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിലും നിയമത്തും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ നിയമപ്രകാരം പണ്ട് ശശി തരൂരിനെതിരെ ചാൾസ് നിന്നപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് സി പി ഐയുടെ ആൾക്കാർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ് എറണാകുളത്ത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെതിരെ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടുകൾ കുറച്ചുകൂടി കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് മറിച്ചു കെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി എം എ പോലുള്ള ആളുകൾ വളരെ ശോചനീയമായ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ള ഒരു തർക്കമില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ അട്ടിമറി രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു കരുനീക്കം നടന്നിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്ത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തോറ്റ ാണ് അവർ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറണാകുളത്തെ വോട്ടുകൾ അവിടെ ഹൈബിഗഡറുമായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി വിനോദിന് നൽകുകയും അരൂര് അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ തിരിച്ചു ഒട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നു എന്ന് എറണാകുളത്ത് പരക്ക ചർച്ചയുണ്ട് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് ഒരു ബൂത്ത് ലെവൽ നടക്കുമ്പോന്നും സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകരെയും ഞായറാഴ്ച പോലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർ മുഴുവൻ അരൂരേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇവിടത്തെ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിനെ വിറ്റുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അരൂര് സി പി എമ്മിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ അവിടത്തെ ആ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തോൽപ്പിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള രഹസ്യ സന്ദേശം കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വിജയിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കുന്നു കോന്നിയിൽ തിരിച്ചും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച ായാൻ സഹായിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുവാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇരു മുന്നണികളും ഒരു സംയുക്തമായ ഒരു ഏർപ്പാടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭക്ഷണം സർക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ച പിണറായി വിജയൻ അതിനുശേഷം പാലാരിവട്ട പാലത്തിൽ ആ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവിനെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് ആർ ബി ഡി എസിന്റെ അന്നത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കേ അയാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഗ്രസ് ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തെളിവുകൾ ഇത്രയേറെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു നടപടി എടുക്കാത്തതും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യ രണ്ടാമത്തെ രേഖയാണ് ഇവർ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ തമ്മിത്തല്ല് ഇത് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണ് കേരളം വിട്ടാൽ ഏതായാലും അവരൊന്നാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വോട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തമായി അവർ അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ അടിമപ്പണി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് മാറി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും പാർട്ടി സഖാക്കളടക്കം എറണാകുളത്തും അരൂരും ഈ ഇത്തവണ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ചെയ്യും അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായി രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാവുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനവും അറിയാവുന്ന രാജേഷ് ഇവിടെ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും യെച്ചൂരി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ബംഗാളിലായി കേരളത്തിന് പുറത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏതാണ്ടായി ഈ കെ മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളാണ് പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വശത്ത് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തന കേടുകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന താങ്കളുടെ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് കൃത്യമായി പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താറുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ ബാന്ധവത്തെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ അഞ്ച് സീറ്റിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇവിടെ വോട്ട് കച്ചവടത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാ കാലത്തും ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ബി ജെ
അപ്പം ഞങ്ങൾ വോട്ട് കച്ചവടത്തിന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യം അതൊക്കെ പരസ്യമാണ് ഞങ്ങൾ അടവുന്ന യോ മറ്റോന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ വർഗീയ കക്ഷികൾക്കെതിരായ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് ഇന്ത്യയുടെ മതേതര കക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മുമായി ഒരു വിധത്തിലും യോജിപ്പിൻ്റെ പാതയിലോട്ട് യു ഡി എഫ് പോകാറില്ല ഇവിടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചരണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ബി ജെ പി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അല്ല കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ കെ മുരളീധരൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കെ മുരളീധരൻ ഒരുപാട് ബി ജെ പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായിരിക്കും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മതേതരത്തിൽ വിശ്വാസികളായ ജന ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ അവർ ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ വോട്ട് ചെയ്തു ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ അതിൽ ഒരുപാട് മതേതര വിശ്വാസികൾ അത് ബി ജെ പി യിലുള്ളവരും സി പി എമ്മിൽ അടക്കമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നേ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വോട്ട് കച്ചവടത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ വോട്ട് കച്ചവടം കോന്നിയുമായും തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവുമായും ഒക്കെയുള്ള കച്ചവടം നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആരോപണം ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വോട്ട് കച്ചവടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇപ്പൊ രണ്ടാം സ്ഥാനം സി പി എമ്മിന് വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയിലാണ് ഇവിടെ ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയെ കാരണം എന്താ ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പരമാവധി കുറഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വരാൻ പോവുകയാണ് വളർച്ച കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിരന്തരം വളർന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നെ ബി ജെ പി ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ പാലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ ഇരുപത്തിനാലായിരം വോട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ പതിനെണ്ണായിരം കുറഞ്ഞില്ലേ ആ വോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ വോട്ട് കൊണ്ടല്ലേ അവിടെ സി പി എമ്മിനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ വോട്ട് കൊണ്ടല്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ വോട്ട് കച്ചവടം നടന്നതാണല്ലോ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടൊന്നും ഈ വോട്ട് കച്ചവടം കൊണ്ടൊന്നും ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസം മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല പഞ്ചേശ്വരത്തെ കഥ പറയേണ്ടി വരും ആ മന്തേശ്വരത്തെ കഥ പറയാം മഞ്ചേശ്വരത്തെ കഥ പറയാം മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ വട്ടിയൂർക്കാവായാലും മഞ്ചേശ്വരമായാലും കോന്നിയായാലും കോന്നിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി വളരെ ദുർബലനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം കൂടാൻ പോവുകയാണ് കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി കോൺഗ്രസിന് വരും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അത് തടയുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്കുണ്ട് അത് പിണറായി വിജയൻ വന്നാലും ശരി സി പി എം വന്നാലും ശരി ഏതായാലും ബി ജെ പിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റിക്ക് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നുള്ള യാതൊരു വിദൂര ില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കൂടി അതൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇത് വില പോവില്ല കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രബുദ്ധരായ വോട്ടർമാരാണ് അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വോട്ടിംഗ് നിലവാരം വെച്ച് കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ധാരണകൾ കൊണ്ട് അളക്കാനോ മറയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രീ ശിവശങ്കർ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ചെയ്തോട്ടെ ഇവിടെ ഈ വനിതകളുടെ സംരക്ഷണം വനിതകളുടെ സംരക്ഷണം പിണറായി വിജയൻ നടത്തുന്ന പോലെയാണ് ദേശീയ തലത്ത് ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു എം എൽ എ ആണ് ഉന്നാവയിൽ തൊഴിൽ തേടി വന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് എതിരായുള്ള ഒരു ജനവികാരം ഈ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്
സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ വെക്കാനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പായോ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണോ സോണിയ ഗാന്ധിയാണോ നേതാവ് എന്നറിയാത്ത പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്നപ്പോ പേടിച്ച് ഇന്ത്യ വിട്ടോടിയ ഒരു ഒരു നേതാവാണോ നിങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബോധ്യമില്ല സാറേ ഒരു ബോധ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ നേതാവ് നാടും വിട്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് എവിടെയാണെന്ന് താങ്കൾ അന്വേഷിക്ക് അവര് ഏതായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിലേക്കാണ് പോക്ക് താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരുമാതിരപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ജയിലിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് സത്യത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ അഴിമതിക്കാരായ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിയിലെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാബു അടക്കമുള്ള എത്രയോ അഴിമതിക്കാരെ ഇവര് രണ്ടു കൂട്ടരും ഈ വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ നേട്ടം കൊയ്യോ എന്ന് രണ്ടു കൂട്ടരും പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഒരു നേട്ടവും കൊയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽ ഡി എഫിന് ഒരു സീറ്റിൽ ജയിച്ചാൽ പോലും എൽ ഡി എഫിനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിധത്തിലുള്ള നഷ്ടവും വരാനില്ല പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ ജയിക്കും വസ്തുതാപരമായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീറ്റിൽ എൽ ഡി എഫിനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഒരു സീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കാനൊന്നും പോകില്ല വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വെറുതെ വർത്തമാനം പറയാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇടപെടുന്നത് അദ്ദേഹം തുറന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇടപെടുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സി പി എമ്മിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലപാട് അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ സി പി എം നേതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വക്താക്കളോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ ഒട്ടനവധി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചടുലമാക്കി തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രചരണത്തിനുടനീളം നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പോളിങ് ഇരുപത്തിനാലിന് കൗണ്ടിങ്